ராபர்ட் கெனடி கம்பெனி நேம் வந்து ஜேகே இண்டஸ்ட்ரீஸ் டூ தௌசண்ட் செவனில் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன் கரெக்டாக டூ தௌசண்ட் செவனில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நானும் என்னுடைய பார்ட்னர் நேம் வந்து அரங்கநாதர் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து டில் டுடே வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ஒன்லி மேனுஃபேக்சரிங் வந்து வால்வ் காம்பனன்ஸு வால்வ் காம்பனன்ஸ் பார்த்திங்கன்னாவே வந்து கொஞ்சம் அது வந்து காம்படிட்டிவாக அக்யூரேட்டான ப்ராடக்ட்ஸ் அது எல்லாமே ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ண புதுசுலேயே பார்த்திங்கன்னா சிஎன்சி மிஷின் வந்து மூணு டர்னிங் மிஷின் நாங்கள் வச்சுருந்தோம் இப்போ அந்த காம்பனன்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதிலே வந்து விஎம்சி ஒர்க்கு வர ஆரம்பிச்சிச்சு வர ஆரம்பிக்கவே வந்து எங்ககிட்ட வந்து அந்த விஎம்சி மிஷின் கிடையாது எங்ககிட்ட டர்னிங் இருந்ததுனால வந்து நாங்கள் அவுட் சோர்ஸிங்கை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு பட் அந்த அவுட் சோர்ஸிங்கை நம்பி இருக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா டைம் டெலிவரி எங்களால் கொடுக்க முடியல ப்ரைஸ் அச்சீவ் பண்ண முடியல ஏன்னா அதனால் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆனோம் சரின்னு சொல்லிட்டு விஎம்சி வந்து பிஎஃப்டபிள்யூ புது மிஷின் நாங்கள் எடுத்தோம் நாங்கள் ஆக்சுவலாக மிஷின் எடுக்கும் போதெல்லாம் எங்ககிட்ட ப்ரோக்ராமரோ இல்லை ஆப்ரேட்டரோ யாருமே அந்த மிஷின்னு சொல்லிட்டு யாருமே கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது எங்களுக்கு வந்து மில் ரேட்டோடைய இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து கிடச்சிச்சு எங்களுக்கு இப்போது அங்கே போய் விசாரிக்கும் போது வந்து இந்த மாதிரி எஸ்பிரிட்னு சொல்லிட்டு சாஃப்ட்வேர் ஒன்று ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க விஎம்சி ப்ரோக்ராமிங்காக சரி அது நானே என்ன பண்ணிட்டேன் நானே போய் அது கற்றுக்க வேண்டிய காரணம் அது என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த டர்னிங் வந்து நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே நாங்கள் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமரு இல்லை ஆப்ரேட்டர் அவங்களே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்துச்சு அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த டைமுக்கு வந்து ஜாபம் கொஞ்சம் அனுப்புறதுல நிறைய தடங்கல்கள்லாம் இருந்துச்சு ஸோ இதை நம்மளே கற்றுக்கிட்டா நம்மளே பண்ணும்போது வந்து அந்த மேன் பவர் டிபெண்டன்சியை வந்து கம்மி பண்ணிடலான்ற மாதிரி ஒரு ஐடியாவில் வந்து பார்ட்னர் வந்து என்கரேஜ் பண்ணார் நீ இதை போய் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அந்த எஸ்பிரிட் சாஃப்ட்வேர்னா அது என்னென்ன ஒர்க் பண்ணி எல்லாமே அவங்க சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போதே என்னுடைய மைண்டில் ஒரே ஒரு தாட் மட்டும் பிளிங்க் ஆச்சு என்னென்னா இன்றைக்கி இருக்கிற பிஸ்னஸ் காம்படிஷனில் வந்து எஸ்பிரிட்டுடைய சாஃப்ட்வேர் வந்து நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுன்றது வந்து என் மைண்டில் வந்து பிளிங் ஆச்சு சரி நானே போயிட்டு அதை கற்றுக்கிட்டேன் கற்றுக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் எனக்கு ட்ரைனிங் எடுத்தாங்க அந்த சாஃப்ட்வேர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது என்ன இது எல்லாமே வந்து இது பண்ணாங்க இது இந்த எஸ்பிரிட் சாஃப்ட்வேரை கற்றுக்கிட்டதுனால எனக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது மாதிரி வந்து இன்னை இருக்கிற பிஸ்னஸ் காம்படிஷனில் வந்து நம்ம வந்து ரேட்டை அச்சீவ் பண்ணுறது வந்து பெரிய விஷயமாக இருக்கும் ப்ரைஸ் வந்து இப்போ கொட்டேஷன் வந்து நம்ம கொடுக்கறத விட ஒருத்தவங்க கம்மியாக கொடுப்பாங்க அப்படின்னும் போது நம்ம அதை விட கம்மியாக கொடுத்து பண்ணும்போது அந்த ஆர்டர்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்னும் போது மிஷின் வந்து ஐடியலாக நிற்காமல் மிஷின் ரன் பண்ணால் மட்டுமே நம்ம அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமர் இருக்கிறாரு அவர் வந்து மிஷின் வந்து ஒரு காம்பனண்ட் ஓடிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அதை அந்த காம்பனண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர் நின்று மேனுவலாக ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது அந்த மிஷின் என்ன ஆகும் ஐடியலாகவே நிற்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்று ஒன்று ஒன்றரை மணி நேரம் வந்து அது ஐடியலாகவே நிற்கும் அந்த மிஷின் இந்த எஸ்பிரிட்டில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த சாஃப்ட்வேரில் எங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா ஒரு காம்பனண்ட் ஓடிட்டு இருக்கும் போது இங்கே வந்து ஆஃப்லைன்லேயே நாங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட்டு காம்பனண்ட்டுக்கு வந்து நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணிடுவோம் காரணம் நாங்கள் ஓட்டுறது வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஜாப் கிடையாது வால் காம்பனன்ஸ் போது அது வந்து பேட்ச் குவான்டிட்டி மேக்சிமம் குவான்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இருபது நம்பர் இருபத்தஞ்சி நம்பர் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சாறு செட்டிங் எல்லாம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்படின்னும் போது நாங்கள் என்ன ஒரு காம்பனண்ட் நாங்கள் ஓடிட்டு இருக்கும்போது அடுத்த காம்பனண்ட்டுக்கு வந்து நாங்கள் இங்கே ஆஃப்லைனில் ப்ரோக்ராம் பண்ணிடுவோம் அந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணிவிட்டு அது கரெக்டாக ஒன்றும் இல்லை அந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே வந்து நம்ம காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி ரன் பண்ண ஒரு அதாவது எஸ்பிரிட் சாஃப்ட்வேரை பொறுத்தளவில் நம்ம இங்கே ஆஃப்லைனில் ப்ரோக்ராம் பண்ணிவிட்டு மிஷினில் பேஸ்ட் பண்ணி ஒரு சின்ன டாட் கூட நம்ம வைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது கரெக்டாக வந்து இங்கே சிமுலேஷன் நாங்கள் பார்த்துருவோம் அந்த சிமுலேஷன் படி அந்த அந்த காம்பனண்ட் என்ன சைக்கிள் டைம்லேருந்து எல்லாமே நாங்கள் இங்கே பார்த்துருவோம் அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ஒரு ப்ராடக்டை வந்து வாங்குறதோ இல்லை மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதோ ஈஸியாக இருந்தாலும் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு அப்புறம் உண்டான அந்த சர்வீஸ்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் அது ஸோ நாங்கள் என்ன வந்து புதுசாக இருந்து எங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது ந
அப்போ கூட அவர் வந்து நீங்கள் ஒன்று இப்போ என்ஐடிஎஸ்க்கு கனெக்ட் பண்ணுங்கள் என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லுங்கள் மிஷினை ரன் பண்ணுங்கள் இந்தந்த இன்கேஸ் நமக்கு புரியலை அவர் சொல்கிற பாயிண்ட் வந்து சார் எந்த பட்டன் தெரியல புதுசுன்றதுனால அவர் உடனே என்ன சொல்லுவார் நீங்கள் வீடியோ கால் பண்ணுங்கள் அப்படிம்பாரு ஸோ வீடியோ காலில் வந்து இங்கே பார் இந்த பட்டன் இங்கே இருக்குது இதெல்லாம் இங்கே இருக்குது இதெல்லாம் இப்படி பண்ணுங்கள் கரெக்டாக வரும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சப்போர்ட்டிவ் வந்து நல்லது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா எங்களுது வந்து பேட்சுக்கு வந்துட்டு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ் வந்து வெரைட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் ஆன்னஸ் வந்து ஒரு காம்பினட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஹெச்ஆர்சி இருக்கும் இன்னொரு காம்பினட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஹெச்ஆர்சி எயிட்டி ஹெச்ஆர்சி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ ஒரே டூலை வந்து எல்லா ஹெச்ஆர்சி வந்து நம்ம வந்து அந்த காம்பினட் எல்லா காம்பினட் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால் வந்து அதுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க டூலிங் அதாவது மிஷின் ரன்னிங் ப்ரோக்ராமிங் சப்போர்ட் அவங்க பண்ணாலும் டூலிங் சப்போர்ட்டும் பண்ணுவாங்க அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெச்ஆர்சி இந்த இதுக்கு வந்து இந்த பிராண்டடான டூல் பண்ணுங்க அந்த பேராமீட்டர் இந்த ஆர்பிஎம் இல்லை இந்த ஃபீட் ஆஃப் கட்டு இது கொடுங்க இதில் ஓகே ஆகும் ரெண்டாவது நம்ம வந்து மிஷின் ரன் ஆகிடுச்சு நம்ம ஓட்ட ஆரம்பிச்சிருவோம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்லேயே நம்ம இப்போ ப்ரொடக்ஷனை பார்த்துட்டு இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் ஒரு ஒரு செம் அந்த குறிப்பிட்ட அந்த டைம் உள்ள திருப்பி அவர் கால் பண்ணி அவரே கேட்பாரு மிஷின் ஓடுதா எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து ஒரு கேர் எடுத்துப்பாங்க ரெண்டாவது இந்த மிஷின்லாம் நாங்கள் எடுத்த புதுசில் எங்கள் கிட்ட ப்ரோக்ராமர் கிடையாது ஆப்ரேட்டர் கிடையாது யாருமே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு மந்த் வந்து நாங்கள் வந்து இஎம்ஐ கட்டினதே வந்து எந்த ஜாப் ஓடாமல் மிஷின் ஐடியாவில் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு இஎம்ஐ நாங்கள் கட்டினோம் பட் இந்த எஸ்பிரிட்டை நாங்கள் கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து வித்தின் ஒன் மந்த் இது எங்களுக்கு தெரிஞ்ச இந்த மிஷின் எடுத்து ரெண்டாவது மாதம் இந்த செகண்ட் மந்த்லேயே அப்கமிங் வரக்கூடிய ஒரு மூணு நாலு மாதத்துக்கு சேர்த்து நாங்கள் டியூ கட்டியாச்சு அந்த அளவு வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து எங்களுக்கு இந்த எஸ்பிரிட் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுது இது வந்து இனிமேல் எனக்கு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட வந்து சொன்னார் என்ன சார் எவ்வளோ காஸ்ட்லியாக நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது இந்த சாஃப்ட்வேர்லாம் வந்து இது பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டாப்பில் அப்போ நான் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அவர் கொடுத்தேன் நிறைய கம்பெனிஸில் வந்து மேன் பவர் பிரச்சனை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து நம்ம இந்த எஸ்பிரிட் சாஃப்ட்வேரை கற்றுக்கிறதுனால வந்து நம்ம யாருமே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ரெண்டாவது வந்து இந்த பேட்ச் குவான்டிட்டி இப்போ பேட்ச் குவான்டிட்டி ரன் பண்ணுற அந்த கம்பெனிகளில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேன் பவர் பிரச்சனை இருக்கிற கம்பெனிகள்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த எஸ்பிரிட்டோடைய சாஃப்ட்வேர் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது வந்து என்னுடைய சஜஷன் அந்த மாதிரி யாராவது அந்த மாதிரி கம்பெனிகள் தெரிஞ்சு அவங்கள ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் தேவை தேவைப்படுற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக வந்து நான் வந்து எஸ்பிரிட்டை தான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா அதனுடைய சப்போர்ட்டிவ் வந்து எனக்கு நல்லாவே தெரியுது காரணம் வந்து இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு ஒரு மிஷின் எடுக்கும் போதும் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு சில பயங்கள் இருக்கும் இது எப்படி ரன் பண்ணுறது இதுக்கு லோடு நமக்கு மிஷின் ஜாப் எல்லாம் எங்கேருந்து கிடைக்கும் யாரை வச்சு நம்ம ஓட்டலாம் ஆப்ரேட்டர் நமக்கு இல்லைன்ற ஒரு பயம் இருந்துச்சு இப்போ இந்த விஎம்சி எடுத்து நாங்கள் எக்ஸ்பீரியட்டை வந்து ரன் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது இன்னும் எத்தனை மிஷின் வேணாலும் எடுக்கலாம் எடுத்து நமக்கு இந்த எஸ்பிரிட்டோட சப்ப சப்போர்ட் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆகட்டும் கஸ்டமரை வந்து நமக்கு இன்னும் அதிகமாக கிடைக்கிறதா நம்ம ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறது டெலிவரி ப்ரைஸு எல்லாமே நமக்கு இந்த எஸ்பிரிட் மூலமாக நமக்கு வந்து கன்க்ளூட் ஆகும்போது கன்ஃபார்மாக நமக்கு இன்னொரு கஸ்டமர் கிடைக்கிறது கூட நமக்கு வந்து வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதுக்கு எப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா எங்களுடைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் அனுப்புவாங்க கலெக்ஷனுக்காக அப்போ என்ன ஆகும்னா தே மேக்ஸிமம் தேவில் வெயிட் ஃபார் மேக்ஸிமம் ஒரு ஆஃப் அன் அவர் தான் வெயிட் பண்ணுவாங்க ஆஃப் அவர் மேக்ஸிமம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் வெயிட் பண்ணுவாங்க பட் இந்த எஸ்பிரிட் வந்ததுனால எங்களுக்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ட் அப்படின்னா அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் வந்தது வெயிட் பண்ணுற நேரத்துக்கு அப்புறம் கூட காம்பனண்டை வந்து நாங்கள் லோட் பண்ணி ரன் பண்ணியெல்லாம் நாங்கள் வந்து அதெல்லாம் டெலிவரி கொடுத்துருக்கோம் அவர் டிரைவரு கேட்பார் இன்னும் நான் கிளம்பணும் டைம் ஆச்சு ஆஃப் பண்ணணும் நீங்கள் இப்போ தான் ஜாப் ஏற்றுறீங்க மிஷினில் அப்படிம்பாரு இன்னும் ஜாப் இப்போ தான் செட் பண்ணுறீங்க ப்ரோக்ராம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார் பட் ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம ஆஃப் லைனில் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அவர் தெரியாது ஆஃப் லைனில் ப்ரோக்ராம் பண்ணி நம்ம அங்கே செட் பண்ணி அந்த ஆஃப் அன் அவர் டைமில் அவர் கிளம்புறதுல டிரான்ஸ்போர்ட்டே வெயிட் பண்ண விட மாட்டோம் கரெக்டாக நமக்கு அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆகிடும் அந்த மாதிரி